Lo más importante es que si bien es una enfermedad, eh, tiene más características de alergia que de enfermedad. Es una reacción que, que hace el organismo al gluten. Eh, mucha gente piensa erróneamente que lo que no se puede, lo que no puede consumir el celíaco es la harina de, de trigo. Eh, no puede consumir ningún producto derivado de trigo, avena, cebada y centeno. El, el, los productos habilitados para los seríacos dicen sin tac con doble C, trigo, avena, cebada y centeno. No se manifiesta ni siquiera de la misma manera entre unos y otros. Hay rasgos comunes, pero, pero no es un patrón de comportamiento que uno pueda decir, bueno, tiene, se comporta de tal manera o, o, o tiene tales reacciones y por eso es el líaco, no, no, eso hay que hacer una biopsia de intestino y no hay otra. Quien padece la enfermedad y no respeta los hábitos alimenticios recomendados puede estar en riesgo latente. Sí, sí, evidentemente. Si, si consume, evidentemente que se, se deteriora. Yo conocí a una señora que llegó a estar pesando 25 kilos y, bueno, menos mal que se le descubrió. ¿no? Bentancur, ¿tienen lugares a donde acudir y donde obtener respuestas claras y concretas frente a esta enfermedad? Me refiero obviamente a lo, a lo local, respuestas en cuanto a lo médico, en cuanto a los hábitos alimenticios, ese tipo de servicios se brindan y están justamente en nuestro medio. No, no, en nuestro medio no tenemos, no tenemos ni siquiera interés médico. Eh, nosotros... Hubo un congreso que vinieron de varias partes del mundo, especialistas que estudian, eh, se han dedicado a estudiar específicamente la, la enfermedad celíaca, se le cursó invitación a todos los centros médicos del, de, del departamento y lo único que se logró que fuera el doctor Saurina de Río Branco y la doctora Lluvier de, de, de acá de Melo. ¿Qué más? Ninguno se movió. El celíaco y su familia están bastante solos. Es, no, es que la familia se siente sola y desamparada.